আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা টিপস ভিডিওর 16 তম পর্বে আপনাদের স্বাগত আমার ভিডিও থেকে যদি আপনারা একটু উপকৃত হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বন্ধু এবং ফ্যামিলির মধ্যে শেয়ার করবেন না টেনে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল প্রথমে আমি যে টিপসটি শেয়ার করার চেষ্টা করছি আমাদের কোনো ক্রিম বা পেস্ট যখন ফুরিয়ে যায় তখন এর লাস্টে যতটুক থাকে ওটা বের হতে যায় না আমি একটা কলমের সাহায্যে এটাকে একসাথ করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে করছি যখন সম্পূর্ণটা মুখের কাছে চলে আসবে তখন মুড়িয়ে একটা ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে দিব এখন যদি আমি চাপ দিই তাহলে সহজেই বের হবে আশা করি এই টিপসটিও আপনাদের কাজে আসবে আমি একটা পেস্ট একটা ক্রিম এভাবে করেছি অনেক সময় দুধের আর্জেন্ট প্রয়োজন হয় কিন্তু ফ্রিজে থাকার কারণে ওটা একেবারে বরফ হয়ে যায় এই বরফ দুধ কিভাবে খুব সহজে গলাবেন সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো আমি ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে নিয়েছি আর এখানে মগে উষ্ণ গরম পানি নিয়েছি আর একটা বাটি নিয়েছি ঢালার জন্য এই উষ্ণ গরম পানি আমি বারবার দিব এবং ঝাঁকি দিয়ে দুধটাকে বের করে নেব আমি এই টিপসটি পেয়েছি আমার ভাইয়ের কাছ থেকে মেহমানের যখন খাবার পছন্দ হয় না তখন আমার ভাই বলে যে একটু ওয়েট করেন আমি দুধ গরম করে নিয়ে আসি এবং সে এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে এবং মাত্র দুই মিনিটের ভিতর অর্থাৎ মেহমানকে খাবার বসিয়ে দিয়ে তিনি কিন্তু এই দুধটা মানে গরম করে নিয়ে আসে তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার ভাইয়ের টিপসটা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে খুব অল্প সময়ের ভিতরে এই কাজটি করা যায় আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন চালের বস্তা খুলতে গিয়ে বিপাকে পড়েন না এরকম মানুষ আসলেই খুঁজে পাওয়া যাবে না এই বিপাক দূর করার জন্য আমি একটা সহজ টিপস অ্যাপ্লাই করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক সাইডে মোটা করে সেলাই দেওয়া আর এক সাইডে হচ্ছে চিকুন করে সেলাই দেওয়া অর্থাৎ এক সাইডে চেইন ফোর আকারে আছে আর এক সাইড নর্মাল সেলাইয়ের মতো যে পাশে নর্মাল সেলাই ওই পাশ ধরে টান দিলে ইজিভাবে সম্পূর্ণ বস্তাটা খুলে যাবে একেবারে সুতাটা আস্ত থাকবে আমি একটু মাথাটা কেটে নিয়েছিলাম তারপর এভাবে টান দিয়ে খুলে নিচ্ছি অবশ্য আমার এই কাজটি হেল্প করেছে আমার শ্বশুর এবারে টিপসটি হচ্ছে লবণের ভেতর দলা বেঁধে যায় আর লবণ যখন ঝাঁকি দিই তখন পড়তে চায় না বিশেষ করে এটা বর্ষাকালে হয়ে থাকে আমি এই লবণের ভেতরে কিছু চাল দিয়ে নেব চেষ্টা করবেন একটু মোটা দানার চাল নেওয়ার জন্য কেননা যে ছিদ্র আছে ওখান থেকে আবার চালটা বের হয়ে যেতে পারে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখন ইজিভাবে লবণটা ঝরে পড়ছে চালের সাথে বাড়ি লেগে দলাটা ভেঙে লবণটা নিচে পড়ে আসে এবারে টিপস হচ্ছে সূচ আমরা এখানে সেখানে রেখে দিলে এটা মরিচে ধরে যেটা কাজ করার অনুপযোগী হয়ে যায় আমি যেভাবে সূচ সংরক্ষণ করি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি একটা বোতলের ভিতরে পাউডার ঢেলে নিচ্ছি অর্থাৎ আমরা গায়ে যে পাউডার মাখি সেই পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে আমি সুজগুলোও রেখে দেব এর ভিতরে এভাবে সুজ রেখে দিলে কখনোই মরিচা ধরবে না আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন এভাবে মুখা আটকিয়ে আমি এটাকে রেখে দিব ছোলা বেশি দিন থাকলে পোকা ধরতে পারে এই পোকা ধরা ঠেকাতে আপনি একটা প্লেট বা তাওয়ার উপরে রেখে চুলার নিচে দিয়ে এটাকে ভালো করে গরম করে নিন যখন ঠান্ডা হবে তখন একটা পটে ভরে রাখবেন দেখবেন অনেক দিন পর্যন্ত এটা ভালো থাকবে ভালো স্বল্পতার কারণে আমার ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো হয়নি সেজন্য প্রথমে সরি চেয়ে নিচ্ছি আমরা মাছের ফুলকাগুলো ফেলে দিই 
ওগুলো ফেলে না দিয়ে এভাবে ছোট টুকরো করে কেটে আমি এখানে কলার মোচা ভাজি করে নেব আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছের ফুলকা এটা দিয়ে যখন আপনি কলার মোচাটা ভাজি করবেন তখন মোচার টেস্ট আরও বেড়ে যাবে আমি এটা একেবারে ভাজা ভাজা করে নিয়েছি তারপর এভাবে নেড়ে চেড়ে ওটাকে ভাজি করে নিব আশা করি আজকের টিপসটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক দিয়েন কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানিয়েন পরবর্তী ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বন্ধু এবং ফ্যামিলির মধ্যে শেয়ার করুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ